Hello what's up guys my name is Pinod Badu Thapa and today in this video we will see classes object and inheritance in javascript in hindi to chaliye guys shuru karte hain वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एंड देन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल दैट इज एक माई स्क्रिप्ट ट्वेंटी या आप इसको ES6 भी कह सकते हो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका है इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो एक बार आप इसको जरूर रिफर कीजिएगा ऑल राइट गाइस तो देखिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हर कोई गाइस आज के टाइम में क्लासेस क्या होता है ऑब्जेक्ट्स क्या होता है एंड देन व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर ये चार कीवर्ड गाइस आप कह सकते हो कुछ ऐसा जो आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट आपको आइडिया पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है एंड इसको कैसे और कब यूज करना चाहिए तो गाइस ये सभी डाउट में आज आपके सिर्फ इस एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ सो so, गाइसा बिना किसी देरी के गाइस हम चलते हैं एंड समझते हैं कि क्लासेस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी ऑफन से एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या है वो एक क्लास का इंस्टेंस है सिर्फ इतना बोलने मात्र से कि आपको समझागा इस ऑब्जेक्ट क्या होता है नहीं समझा होगा तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा डेट इज ऑब्जेक्ट को समझना है तो गाइस आपको इतना समझना पड़ेगा कि ये मतलब ऐसा कोई हाईफाई टॉपिक है ही नहीं जिसको हमें समझना जरूरी है आप समझ रहे हो मैं क्या बोला इट मीन्स कि आप खुद एक ऑब्जेक्ट जो मैं हूं मैं भी खुद एक ऑब्जेक्ट हूं जिसमें आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो मे भी आप लैपटॉप या मोबाइल में देख रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट है हमारे दुनिया में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है ठीक उसी तरीके से इन जावस्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट सो कैसे आपको पता चल गया डेट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड अब हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है उनकी खुद की कुछ फंक्शनैलिटी होती है मतलब आप कह सकते हो कुछ मेथड होता है ठीक है जैसे सपोज अगर मैं अपने आप को ही एक ऑब्जेक्ट मानता हूं तो लाइक मेरा हेट क्या है वो मेरा एक प्रॉपर्टी है मेरा वेट वो एक प्रॉपर्टी है मेरे लाइक हेयर कलर क्या वो एक प्रॉपर्टी है मेरे फिंगर्स मेरे हैंड्स मतलब हो सकता है किसी की ना हो किसी के हो तो वो सब एक प्रॉपर्टी है तो ठीक है आपको प्रॉपर्टीज पता चल गया मेरा राइट right? एंड उसी तरीके से सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं आई हैव सम फंक्शनैलिटी मेरी बॉडी की भी अपनी खुद की कुछ फंक्शनैलिटी हो सकती है हो नहीं सकती होता ही है तो उसी तरीके से गैस अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा अपना खुद का प्रॉपर्टीज है फंक्शनैलिटीज है उसी तरीके से दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होगी या कुछ उनका फंक्शनैलिटी होगा या मेथड होगा ठीक उसी तरीके से अगर हम जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं एंड जब वहां पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो फिर गैस हमारे माइंड में ये डाउट क्यों आती है यार ऑब्जेक्ट क्या जबकि हम खुद एक ऑब्जेक्ट है मतलब हर जगह ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है तो हम जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एंड जैसे हमारा खुद का प्रॉपर्टीज कुछ फंक्शनैलिटी है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी कुछ फंक्शन uh, या उनका अपना खुद का कुछ मेथड होता है ठीक है सिंपल बट अब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को दोनों को एक साथ यूज करके ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग का नाम दिया हुआ है ठीक है तो इसका क्या मतलब है तो देखिए इतना तो आपको पता चल गया कि अगर आप सिंपली बोल दोगे एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास तो भी ये काम कर जाएगा क्योंकि ये रियल में यही होता है मतलब क्लास के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो इसका क्लियर मतलब ये भी है कि नाउ वी कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड दे ऑल सेर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज मतलब हम अब एक ही क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अपने मैथड्स एंड प्रॉपर्टीज को शेयर कर सकते हैं ठीक है थीके? अब दूसरी बात ये देख लो आप Now since object can be enhanced, enhanced मतलब uh, increase करना या हम उसको और बड़ा घटा सकते हैं सो so, उसी तरीके से दिया आर मेनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट शेयरिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज बट वी वॉन्ट दिस सिंपलेस्ट वन तो हर बार हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम प्रॉपर्टीज से मेथड्स क्रिएट करने से बेस्ट क्यों ना कुछ एक कॉमन एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दू जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज एंड जो भी कॉमन मेथड्स हो उसको मैं वहां पे स्टोर कर दू एंड लेटर ऑन कोई भी दूसरा न्यू इंस्टेंस या कोई न्यू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है एंड उनमें भी अगर से वही प्रॉपर्टीज वही मेथड चाहिए तो सिंपली मैं उस पेरेंट ऑब्जेक्ट या जहां पे मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है जो कॉमन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है उसको फैच कर लू ठीक है तो वो मुझे चाहिए और वो हम कर भी सकते लेकिन वी वॉन्ट समथिंग जो कि एकदम सिंपलेस्ट हो समझ रहे हो मतलब हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट में हम इजीली कर सकते हैं उसको फंक्शन के द्वारा भी कर सकते थे उसको कोई बड़ी बात नहीं लेकिन वी वांट समथिंग सिंपलेस्ट एंड लकली
दूसरे जो क्लास उसको एक्सटेंड कर रहे या इनहेरिट कर रहे उन पर हम उसको शेयर कर सकते हैं तो इनहेरिटेंस इस तरीके से हमारे यूज में आ रहा है ठीक है तो इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पेरेंट क्लास है उसमें कुछ ऐसे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है यू you नो know, जो अगर हम कोई दूसरे न्यू ड्राइव क्लास में चाहे तो उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं दैट इज द पावर ऑफ योर इनहेरिटेंस एंड कॉन्सेप्ट वही है इनहेरिटेंस का कि इनहेरिट करना राइट right? जैसे हमारे जो दादा उनका कुछ प्रॉपर्टी हमारे पापा ने इनहेरिट किया रहता है उसी तरीके से हमारे जो पापा उनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी जीन होगी जो हमने इनहेरिट कर रखा तो इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑल आर गैस तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये जो भी मैंने आपको बताया यू नो इन फॉर्म ऑफ थियोरी नाउ अब हम इन फॉर्म ऑफ इसको प्रैक्टिकल आपको मैं करके बताता हूँ लेट्स ए गाइस आपको एक सिंपल सा कंडीशन दिया गया है या आप कह सकते हो एक टास्क दिया गया है जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का बायोडेटा पता लगाना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज को पता लगाना तो आप क्या करोगे ऑब्वियसली उसको एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करोगे ठीक है तो उस ऑब्जेक्ट में वी हैव अ प्रॉपर्टी नेम एज एंड देन क्लास एंड उसका अपना खुद का एक मैथड हो सकता है लेट से बायोडेटा एंड देन अगेन नेक्स्ट डे आपको एक और टास्क दिया गया कि अब जितने भी स्टूडेंट्स का हमने डेटा निकाला है उस स्टूडेंट्स में ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जो कि एक प्लेयर्स है प्लेयर्स ठीक है ना जो गेम खेलते हो तो आप देख सकते हो कि उस प्लेयर्स के लिए भी अगेन आपको नेम एज क्लास एंड देन बायोडेटा मेथड का यूज करना ही पड़ा लेकिन वो एक प्लेयर्स है ये बताने के लिए हमें एक और यू नो प्रॉपर्टी की नीड है डेट इज गेम किस गेम के वो प्लेयर्स है एंड लेट से आपको तीसरे दिन एक और यू नो टास्क दिया गया जहां पे अब आपको बोला गया कि वो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि डांसर्स है आपने ये नोटिस किया कि अगेन नेम एज क्लास एंड बायोडेटा आर सेम जो कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर सेम एंड अगेन कि वो एक डांसर है ये बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए थी उसके लिए हमने एक न्यू प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस कराया डेट इज डांस फॉर्म किस डांस फॉर्म के वो डांसर्स है हिप हॉप लिरिकल यू नो भारतनाट्यम कुछ भी हो सकता है तो उसी तरीके से अब देखने वाली बात ये है गाइस अभी तक इसमें हमने क्लास को इंट्रोड्यूस नहीं किया क्लास को हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने सिंपल इतना समझा कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट यू नो आप फंक्शनल कंस्ट्रक्टर का भी इसमें यूज कर सकते थे लेकिन देखने वाली बात ये है कि गाइस ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अगेन दिस ऑब्जेक्ट एंड ये वाला ऑब्जेक्ट इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें प्लेयर्स एंड डांसर वाले ऑब्जेक्ट को एंड कंपेयर कर स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट से तो आप देखोगे कि गाइस इसमें जो प्रॉपर्टी एंड मैथड्स है वो सेम है ऑलमोस्ट प्लेयर्स एंड डांसर में एटलीस्ट वो तो सेम ही है तो क्यों ना कुछ एक ऐसा तरीका हमें पता चल जाए जिससे कि मुझे ये नेम एज क्लास एंड देन बायोडेटा को लिखना ना पड़े प्लेयर्स एंड डांसर के ऑब्जेक्ट्स में और बस मैं किसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे कैसे भी करके फैच कर लूँ या इनहेरिट कर लूँ बस मुझे वो मिल जाए किसी तरीके से एंड गाइस जो मैं बोल रहा हूँ ना किसी तरीके से मिल जाए तो गाइस बहुत सारे तरीके हम इसको सिंपली फंक्शनल तरीके से भी कर सकते थे फंक्शन की मदद से भी कर सकते थे यू नो बहुत ईजिली करने के बहुत सारे तरीके लेकिन हमें क्या चाहिए वी वॉन्ट दी सिंपलेस्ट वन किस लिए सो गाइस ऑब्जेक्ट के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को शेयर करने के लिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज योर क्लास This is it guys. Now with the help of class, अब आप class की मदद से guys ये जो problem है कि हर बार you know उस same property को लिखना अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा Now with the help of class, अब आप जो पहले हम object बोले थे now अब ये जो student है ये आपका एक class कहलाएगा उसके अंदर ये multiple object की properties and then methods. उसी तरीके से player को हम एक class समझेंगे dancer को एक class समझेंगे and simply इस class के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगे उसको हम सिंपली इनहेरिट कर लेंगे इन प्लेयर्स एंड डांसर्स के क्लास में एंड वो जो इनहेरिट हम कर लेंगे जो मैं बोल रहा हूं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस सो गाइस यहां से अब आपका इनहेरिटेंस शुरू हो गया तो पहले हमने समझा ऑब्जेक्ट क्या देन हमने समझा कि क्या प्रॉब्लम आई थी जिससे अगर हम क्लास की का यूज करते तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते तो वहां से हमें पता चल गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड देन अगेन एक और चीज हमें ये चाहिए था कि अब किस तरीके से प्रॉपर्टी एंड मेथड्स को शेयर किया जा सकता है एंड वो जो शेयर करने का तरीका था दैट इज दंसेप्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मतलब सिंपल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हमारे पापा में आया होगा राइट एंड उसी तरीके से हमारे जो पापा की कुछ प्रॉपर्टी या जो उनकी जींस वो हमारे अंदर आई होगी तो वो क्या एक इनहेरिट हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पे भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सेम वही है जो अब हम इसको पेरेंट समझेंगे एंड जो भी इस पेरेंट क्लास को ड्राइव करेगा या इसको इनहेरिट करेगा या एक्सटेंड करेगा वो इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एंड मेथड को एक्सेस कर सकता है सो आई गैस आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कब आपको ऑब्जेक्ट क्लास यूज करना है एंड इनहेरिटेंस का
उससे थोड़ा अलग है इन जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि जो मोजिला एम डी पेजेस जो बोलता है अबाउट क्लासेस डैट इज इन जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर प्राइमरली सिंथेटिकल सुगर दे आर सिंथेटिकल सुगर ओवर जावास्क्रिप्ट एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से ही था जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो क्लास से पहले भी हम ये जो प्रॉपर्टी है आई I मीन mean, ये प्रॉपर्टी नहीं ये जो प्रॉब्लम है इसको बाय सिंपली यूजिंग फंक्शनल कंस्ट्रक्टर या फंक्शन की मदद से भी हम इसको कर सकते थे लेकिन उसको एकदम सिंपलेस्ट एकदम सिंपल तरीका जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो हमने क्लास की का इंट्रोड्यूस करवाया था इन ई एस सिक्स एक्माइस्क्रिप्ट ट्वेंटी फिफ्टीन में तो देखो गाइस एक और डेफिनेशन क्या बोलता है ये बोल रहा है कि ये क्लास इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन का एक टाइप ही है क्लास भी बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द की फंक्शन टू इनिशियट इट वी यूज द की क्लास फंक्शन के बदले हम क्लास की यूज करेंगे एंड द प्रॉपर्टीज आर एसाइंड इन अ कंस्ट्रक्टर मैथड ये कंस्ट्रक्टर मैथड क्या होता है मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ एंड एक और डेफिनेशन गाइस मैंने आपको एक बता दिया दूसरा बता दिया नाउ एक बार यू नो ये तो आपने हर जगह सुना होगा डेट इज ए क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट नहीं तो एक ब्लू सिंपल इतना बोलते हैं क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लू प्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड ये हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि क्लासेस की मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं इट रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि हमने अगेन देखा था और अ मेथड्स डेट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइम डेट आर कॉमन टू ऑल दी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेम टाइप या वन टाइप ठीक है तो कैसे ये सब आपको पता चल गया ये सब को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट ठीक है एकदम नीचे चलता अब हम एक्चुअल में इसको काम करते हैं कि ये होता कैसे देखो सबसे पहले तो हम एक स्टूडेंट नाम का गाइस एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं सिंपल तो मैं क्या करता हूँ क्लास क्रिएट करने के लिए गाइस एक तो मैं ये क्लास डॉट एस लिख रहा हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट टैग लगेगा पहले हालांकि गाइस आप इसको बहुत सारे ऑनलाइन टूल में कर सकते हो मतलब आप चाहे तो कोड पेन में जेस फीडल में यू नो जाओ स्क्रिप्ट प्ले बहुत सारे भरे पड़े करने के लिए लेकिन फिर भी आई ओनली प्रीफर सब पता नहीं किस लिए। लेकिन ठीक है तो देखिए गाइस क्लास क्रिएट करने से पहले मैं आपको सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ फंक्शन स्टूडेंट्स यू नो इस तरीके से लिखते थे एंड हम एक कल्ली ब्रेसेस दे देते थे इस तरीके से सिंपल फंक्शन इस तरीके से लिख देता हूँ दिस इज इट तो गाइस ये जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना क्लास भी कुछ इस तरीके से आपको लिखना है यू हैव टू राइट क्लास कीवर्ड आपको क्लास कीवर्ड लिखना है जो हमने पढ़ा था फंक्शन का एक टाइप ही है क्लास लेकिन फंक्शन के बदले हम क्लास की का यूज करेंगे तो फंक्शन के बदले मैंने क्लास लिखा एंड रेस्ट इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड चिपका देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से एंड ये जो आप लिखते हो पैरेंथिसिस पेयर ऑफ पैरेंथिसिस इसको हमें नहीं लिखना है दिस इज इट गाइस तो जो पहले ऐसा था अब आप, आपका कुछ ऐसा हो चुका है तो यही है गाइस आपका क्लास का सिंटेक्स दैट इज आपको क्लास क्लास का नाम एंड देन आपका यहाँ पे उसका ब्लॉक ठीक है अब सिंपल इतना अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लेट्स गाइस मैं एक मैथड क्रिएट करता हूँ सिंपल सा एक मैथड दैट इज गाइस बायो डेटा यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ बायो डेटा ठीक है यहाँ पे बायो डेटा लिख दिया अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ठीक है कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय क्लास मेथड कुछ भी आप लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है सिंपल मैंने एक मेथड बनाया एंड मेथड बनाने के लिए गाइस हमने यहाँ पे कुछ वेयर या फंक्शन हमने कुछ लिखा नहीं हमने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया सिंपली आपको नाम लिख देना है मैथड का एंड आपको ये पेयर ऑफ पेरेंथिस या आपको पेरेंथिस यूज करना है एंड देन कलिब्रेसिस नाउ अब मुझे इसको एक्सेस करना है सो so गैस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खाली बायो डेटा ये जो हमारा मेथड है उसको क्रिएट किया बाकी कुछ नहीं किया अब मैं क्या करता हूँ गैस इसको मुझे यूज करना है एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में मुझे लेट्स उसको शेयर भी करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा गैस ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्रिएट करना है तो वो हम क्रिएट करते हुए विद दी हेल्प ऑफ क्लास विद दी हेल्प ऑफ क्लास बोलने से भी अगर मैं मोर जेनिक बोलूँ तो आपको यूज करना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ न्यू की एंड देन आपको क्लास का नाम लिख देना इस तरीके से स्टूडेंट्स दिस इज इट गाइस एंड यहाँ पे भी आपको सेमी कॉलम आई मीन ये पेयर ऑफ पेरेंथिस देना है सिंपल यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू अब यहाँ पे गाइस हम क्या कर रहे हैं ये तो ऑब्वियसली एक्मा स्क्रिप्ट में है तो उसमें हम यूज करेंगे लेट की का एंड देन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ इस तरीके से ऑब्जेक्ट वन या आप और बेटर कर मतलब बस ठीक ऑब्जेक्ट वन ही दे देते नाम दिस इज इट इतना हो गया मैं अब यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया मतलब एक क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया ना अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है उसको मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से यूज कर सकता हूँ एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट इस तर
सिंपल इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड यहाँ पे मेथड को आपने कॉल कर दिया ठीक है दिस इज इट एंड नाउ लेट्स गाइस अब आपको नेम एजेंट क्लास ये प्रॉपर्टी को भी ऐड करना है तो आप कैसे करोगे देखो एंड कभी भी आपको इतना याद रखना जब भी आप यू नो क्लास के साथ काम करते हो एंड जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो द मोमेंट जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपका ये जो मेथड है वो कॉल होता है कंस्ट्रक्टर मेथड आपका कॉल होता ही होता है अगर आप खुद से कॉल नहीं करोगे तो गाइस वो आपका इनविजिबल जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कर ही देता है ठीक है इतना आपको याद रखना है एंड जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सबको गाइस हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन करना होता है एंड मैंने आपको शायद यहाँ पे बताया देखिए इफ यू यूज द क्यू इफ यू यूज द क्यू क्लास एंड द प्रॉपर्टीज आर असाइन इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर मेथड अब जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब के सब हम कंस्ट्रक्टर मेथड के इनसाइड मतलब उसके अंदर असाइन करते हैं ठीक है तो लेट से मुझे क्या चाहिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप जो भी आर्गूमेंट पास करोगे एज अ पैरामीटर यहाँ पे आपको वो एक्सपेक्ट करना आई मीन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तो लेट से मुझे चाहिए था गाइस अ नेम एजेंट देन क्लास नेम एज एंड देन क्लास मुझे इस तरीके से क्लास चाहिए ठीक है अब ये तो पैरामीटर है मुझे इसको एक्सेस करना है एज अ प्रॉपर्टी ठीक है तो कैसे दिस डॉट नेम इक्वल टू अब एक चीज बताना चाहूंगा नेम्स नेम्स लेकिन यहाँ पे आपको नेम ही लिखना पड़ेगा इसका मतलब ये कि गाइस बहुत बार क्या होता है कि हम यू नो जब समझाते समय आपने बहुत बार देखा होगा कि दोनों सेम लिख देते हैं एंड आप इस कंफ्यूजन में रह जाते हो कि अब ये जो मैं यहाँ पे अपोज लेट से मैं पास भी कर देता हूँ विनोद मैंने एक आर्गुमेंट पास किया यहाँ पे मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन अब आपके माइंड में कि यहाँ पे जो नेम लिखा वो यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे लिखना है ऑब्वियसली ये डाउट सबको आता है यहाँ पे जो नेम है वो इस जगह पे गया है या इस जगह पे लिखना पड़ रहा है तो गाइस यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ये जो है आप ये बोलो कि ये जो भी पैरामीटर आपने खेचा या जो भी आप यू नो एक्चुअल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो आप पास कर रहे थे उसको मैंने अब इस पे स्टोर कर दिया दिस डॉट ये मतलब दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को आई मीन इस क्लास को एंड इस क्लास की एक प्रॉपर्टी बन चुकी है अभी ये तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पास किया गया वो इस पे स्टोर हो चुका अब मैं दिस डॉट इसकी मदद से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ देखिए एंड गाइस एंड अब हमें एक प्रॉपर्टी भी एक्सेस करना तो विल यूज़ दी बैक टिक हमने ये सिक्स में समझा था सिंपली बैक टिक की मदद से अब मैं डॉलर सिंबल यूज़ करने वाला हूँ एंड विद इन दी कली ब्रेसेस अब मैं बहुत इजीली दिस डॉट एंड यहाँ पे गाइस ये नहीं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम ठीक है अब आपका डाउट क्लियर कि ये जो नेम है वो इस जगह पर राइट साइड में लिखना है ना कि लेफ्ट साइड में तो इसको मैं कर लेता हूँ माई नेम को कॉपी एंड डॉट यहाँ पे पेश कर देता हूँ दिस इज इट कंट्रोल एस सेव एंड देन अगेन मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ तो मैंने ऑलरेडी बायोडेटा को कॉल किया ही हुआ है लेकिन आई थिंक एक एरर हमें आ सकता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एंड देखा एक एरर आ रखा डेट इज गाइस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर में तीन पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जब मैं उसको क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट को तो मुझे वहाँ पे वो तीन आर्गूमेंट पास करना ही पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डाउट नहीं रखता हूँ और इसको हटा देता हूँ सिंपल कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ अभी कोई एरर नहीं आएगा एंड थ्री टू वन एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हाई आई एम अ क्लास मेथड विनोद मैंने जो यहाँ पे लिखा था हाई एम अ क्लास मेथड एंड देन इस तरीके से इसको मैं फैच कर सकता हूँ तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ एज यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस मेरा क्लास इस तरीके से मैंने लिख दिया क्लास ठीक है अब मैं क्या करूँगा सेम इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट एंड देन पेस्ट तो ये जो एज है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड ये नेम सिर्फ इस नेम को अगर मैं यहाँ पे चल दूँ तो माई एज हो गया ये उसी तरीके से अगर मैं क्लास की बात करता हूँ एंड इसको हटाता हूँ आपको ये जान बुझ के मैंने गाइस नाम अलग रखा ताकि आपको एक सेकंड क्लास गाइस ऑलरेडी ये देखो एक कीवर्ड है ये रिजर्व्ड है और सो गाइस हम क्या कर देते हैं यहाँ पे मैं सी एल एस लिख देता हूँ बेसिकली आप समझ जाओ ये क्लास है ठीक है क्योंकि क्लास ऑलरेडी रिजर्व है तो हम उसको चाह के भी यूज नहीं कर सकते तो इस तरीके से मैंने लिख दिया सी एल एस ऑल राइट गाइस अब आप बहुत ईजिली गाइस यहाँ पे लिख सकते हो हाई आई मै क्लास मैथड ये क्लास मैथड की भी जोत नहीं अब आप देखो क्या कर सकते हो हाई माई नेम इज ये ठीक है अब आप बैक टिक यूज करो गाइस ये टेम्पलेट स्ट्रिंग बेसिकली आप कोई टेंशन नहीं हमें ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड एंड हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस अगर आपको बिल्कुल डाउट आ रहा है ये क्या है ये क्या तो मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी मॉडर्न जॉब स्क्रिप्ट में मैंने हर एक चीज बता आप देख सकते हो टेम्पलेट लिटरल टेम्पलेट स्ट्रिंग ये सब एक बार आप जरूर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पे डॉट यूज किया अब आप कुछ भी यूज कर सकते हो बैक
माई एज ईयर्स ओल्ड इस तरीके से ईयर्स ओल्ड क्लास ये जो भी है आप लिख दो इस तरीके से डॉलर दिस डॉट माई क्लास दिस इज इट इतना हो गया कंट्रोल या सेव करता हूँ अगेन मुझे यहाँ नीचे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे मैं चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे आई आई एम विनोद आई एम अनडिफाइंड ईयर्स ओल्ड एंड आई एम इन क्लास अनडिफाइंड ऑल राइट अब आप सोचो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है सिंपली जब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे तीन पैरामीटर को मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पास तो करना पड़ेगा तो गाइस सिंपली यहाँ पे आप क्या कर दो कि नेक्स्ट क्या है आपका 26 एज है ना तो मेरा भी 26 एंड देन क्लास मैं लिख देता हूँ लेट्स से क्लास क्या लिख दूँ मैं लेट्स से गाइस एम लिख देता हूँ हालाँकि पास आउट हो चुका हूँ मैं कब का लेकिन फिर भी आ, लिख देता हूँ इस तरीके से ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो आई एम ट्वेंटी सिक्स ओल्ड एंड आई एम इन क्लास एम तो मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो तो ये आपने एक क्लास क्रिएट किया क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया एंड देन आपने उस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास का ये जो मेथड है उसको कॉल किया ठीक है ना लेट से गाइस अब मुझे क्या करना है अब हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ कॉपी अब गाइस आप मल्टीपल कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर मैं चलता हूँ ऑब्जेक्ट टू विनोद के बदले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थापा एम के बदले लिख देता हूँ बी सी एस के बदले लिख देता हूँ ट्वेंटी फाइव एंड सेम इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी मैंने क्या बताया एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो एंड देन ऑब्जेक्ट टू तो गाइस अगर आप देखोगे तब भी हमें सेम आउटपुट आएगा लेकिन विथ डिफरेंट वैल्यूज आई आई एम थापा पहले बिनो था आई एम इन क्लास कितना आई एम ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड एंड आई एम इन क्लास बी सी एस तो इस तरीके से गाइस अब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेम प्रॉपर्टीज या जो मेथड है उसको आप एक्सेस कर सकते हो नाउ ये तो हो गया सिर्फ एक स्टूडेंट्स एक क्लास नाउ अब दूसरा क्लास बनाता हूँ लेट से मुझे चाहिए ये प्लेयर्स ठीक है तो मैं अगेन क्या करता हूँ क्लास की लिखता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ प्लेयर्स नाम का प्लेयर कर दे प्लेयर्स ठीक है प्लेयर लिख देते ना इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी एंड मेथड को मुझे क्या करना है इनहेरिट करना है एंड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट या इनहेरिट करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा हमें कुछ नहीं करना सिंपली एक्सटेंट्स की का आपको यूज़ करना है एक्सटेंट्स एंड लास्ट में एस लगाना है एंड सिंपली उस क्लास का नाम लिख देना जिसको आप इनहेरिट करना चाहते हो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स ठीक है अगर आप गाइस कुछ भी नहीं लिखोगे एज इट इज़ लिख के भी छोड़ दोगे ना तो जहाँ पहले आप स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे अगर उसके बदले मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के बदले कर दूँ प्लेयर्स एक सेकंड इसी को ही कॉपी कर दिया मैंने इसको कर दो प्लेयर्स तो गाइस आप देखो कि फिर भी मुझे आउटपुट आ रहा है क्योंकि मैं क्या करूँ मैंने अब इस प्लेयर की मदद से दो नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए जिसमें मैंने आर्गूमेंट पास किया हुआ है वैल्यू पास कर रखा है एंड मैंने उस प्लेयर के ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने जो स्टूडेंट नाम के क्लास में जो मैथड था उसको कॉल कर रहा हूँ मैं क्या ये हो सकता है मतलब मैंने तो इस प्लेयर के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड यहाँ पे मैंने कोई मेथड नहीं क्रिएट किया बायोडेटा नाम से लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ मैंने ये एज्यूम कर लिया कि मैंने तो भाई इसको एक्सटेंड कर लिया है इनहेरिट कर लिया अब इसकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी बात खत्म ठीक है तो क्या ये लागू होता है क्या जाओ में देखते अगर आउटपुट हो गया आई मीन आ गया तो लागू होता है एंड दिस इज इट गैस आपका आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि सिंपली इनहेरिटेंस मतलब अब आप जो भी यू नो पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टी एंड मेथड है आप उसको इजीली इनहेरिट कर सकते हो एंड एक चीज़ आपको याद रखना गाइस वी हैव अ स्टैटिक मेथड एंड एन इंस्टेंस मेथड स्टैटिक मेथड गाइस तो हम अभी नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे लेकिन इतना समझना कि ये जो मेथड है ये आपका कहलाता है इंस्टेंस मैथड ये आपका इंस्टेंस मैथड कहलाता है इंस्टेंस मैथड का मतलब ये कि जब कोई भी इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है या एक्सटेंड कर रहा है तो उसके साथ साथ गाइस इस वाले मेथड को जितने भी इंस्टेंस वाले मेथड होता है उसको भी वो एक्सेस कर सकते हैं अगर ये मेथड इंस्टेंस ना हो कि अगर आपका ये स्टैटिक होता तो गाइस इसको ये एक्सेस नहीं कर सकता था एंड स्टैटिक लिखने के लिए गाइस आपको सिर्फ स्टैटिक लिखना रहता था एंड अगर इसको मैं रिफ्रेश कर देता तो गाइस आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट वन बायोडेटा इज नॉट अ फंक्शन वो एक फंक्शन ही नहीं है क्योंकि अभी स्टैटिक है लेकिन हम स्टैटिक नहीं हम इंस्टेंस वाला मेथड क्रिएट करते हैं ताकि लोग आई I मीन mean, दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरे क्लास उसको एक्सटेंड या इनहेरिट कर सके सिंपल ठीक है अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस कंस्ट्रक्टर तो हमने क्रिएट कर लिया और वो इसलिए क्रिएट किया क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज हो इसके अंदर ही हमें असाइन करना पड़ता है लेकिन अगर आपको लेट से कि इस प्लेयर में भी तो इसकी भी तो खुद की कुछ आइडेंटिटी होगी ये मतलब प्लेयर है ना भाई ये तो ये क्या खाली स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी मेथड पे जीने वाला तो है नहीं है इसकी भी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होगी अपनी खुद का कुछ मेथड होगा एंड मैंने आपको दि
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ एंड अगेन वो प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर लगेगा ही लगेगा ठीक है तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बाय द वे मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हो या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल होता ही होता है ठीक है अगर मैं यहाँ पे चल दूँ कंट्रोल है सेव कर दूँ ठीक है यहाँ पे भी अगर एक सेकेंड अब ये तो वापस रन तो हो ही जाएगा लेकिन अगर मैं सिंपली क्या करता कि यहाँ पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ बायोडाटा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ओ बी जे वन को मैं कर दूँ कंसोल ठीक है आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ओवरडोज ना हो जाए लेकिन फिर भी कंट्रोल है सेव कर देता हूँ तो सबसे पहले जो आएगा मुझे एक चीज़ आने वाला है प्ले एरिया देखो तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गाइस जब मैंने इसको यू you नो know, जब इस तरीके से इसको मैंने एक्सटेंड किया ये दिखाने के लिए वी हैव अ प्लेयर जब मैंने सिंपली ओ बी जे वन को जब मैंने सिर्फ पास किया तो आप देख सकते हो कि गाइस इसके अंदर कितने सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर हो चुका है डेट इज माई नेम माई एज माई क्लास इस तरीके से एंड देन इसमें प्रोटोटाइप है किसका स्टूडेंट्स का जो कि उसने उसको इनहेरिट कर रखा था ठीक है एंड उसके अंदर हम देख सकते हो वी हैव अ कंस्ट्रक्टर क्लास प्लेयर जबकि हमने क्रिएट भी नहीं किया था प्लेयर का कंस्ट्रक्टर क्योंकि वो इनविजिल भी जावास्क्रिप्ट हमारे लिए क्रिएट कर ही देता है एंड उसी तरीके से स्टूडेंट्स का भी अगर हम प्रोटोटाइप पे चलते तो यहाँ पे भी फिर से हमारे पास देखेगा इस तो ये आपको समझना पड़ेगा लेकिन आपको इतना समझना है कि अगर आपको जब आप कोई भी क्लास को इनहेरिट करते हो एंड उसमें आप अगर अपना खुद का एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आई मीन एक प्रॉपर्टी अगर आपको एड करना हो तो आपको कंस्ट्रक्टर लिखना ही पड़ेगा ठीक है एंड जब आप कंस्ट्रक्टर को लिखोगे और ये सोच के कि ठीक है मुझे इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करना है डेट इज गेम क्योंकि बाकी ऊपर के तीन तो ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है डेट इज नेम एज एंड क्लास मुझे सिर्फ नेम गेम चाहिए एंड इस गेम को एक्सेस करने के लिए दिस डॉट गेम गेम्स माई गेम लिख देता हूँ माई गेम गेम नहीं गेम इक्वल टू गेम इतना मैं लिख दूँ ठीक है कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड इसको कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे गाइस नहीं तो मैं अपना खुद का एक मेथड क्रिएट कर सकता हूँ लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ इसे कोई कॉपी कर देता हूँ हालांकि ये सही नहीं कि सेम चीज़ को कॉपी करना लेकिन फिर भी गेम आई एम द प्लेयर ऑफ द गेम आई एम द प्लेयर ऑफ दिस गेम इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो हालांकि कुछ नहीं है ऐसा ठीक है कंट्रोल है सेव कर देता हूँ एंड अगेन यहाँ पर अब आपको क्या कर रहेगा इस इसको मैं हटा देता हूँ ऑब्जेक्ट टू की मुझे कोई नीड नहीं अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट वन एंड यहाँ पर आपको क्या करना है एक और चीज़ पास करना है डैट इज गेम हाँ ऑल राइट ये क्या खेलता है लेट से गाइस ये खेलता है आपका फुटबॉल या जिसको आप सॉकर भी कह सकते हो फुटबॉल ठीक है कंट्रोल है सेव करता हूँ ठीक है अब अगर यू नो कंट्रोल है सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो गाइस हमें एक एरर आने वाला है एंड दैट इज मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन अ ड्राइव क्लास ड्राइव मतलब ये आपका पेरेंट एंड पेरेंट को जो भी इनहेरिट कर रहा है तो ये आपका ड्राइव क्लास है चाइल्ड क्लास है बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम द ड्राइव कंस्ट्रक्टर ये दिस कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखने से पहले आपको एक मेथड या एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा डेट इज योर सुपर कीवर्ड अब इसका मतलब यही है गाइज जब भी अगर आप चाइल्ड या ड्राइव क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी एड करना हो ना आपको एंड कंस्ट्रक्टर तो आपको लिखना पड़ेगा तो जब भी आप ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको सुपर कीवर्ड को कॉल करना ही पड़ेगा सुपर मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा एंड सुपर मेथड का कॉल करने का मतलब ये है कि अब आपने ये बोल दिया ठीक है भाई मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है अपना खुद का एंड मैं चाहता हूँ साथ ही साथ मैं आपके कंस्ट्रक्टर में जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको भी मैं एक्सेस कर सकूँ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे अलाउ कीजिए तो सुपर आपका वो बोलता है एंड जब आप अगर आप सुपर लिख दो ना तो आप क्या करो इसको कॉपी करो इस तरीके से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो दिस इज इट गाइस अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं कोई टेंशन नहीं आपका ईजिली इतना काम हो चुका है ठीक है मैं कंट्रोल है सेव कर देता हूं और गेम को तो मैंने यहां पे इस तरीके से लिख ही दिया तो कैसे आपको मैंने क्या बताया था कि एक बार आपने क्लास क्रिएट कर लिया ना तो इन सभी प्रॉपर्टी को बार बार लिखने की जरूरत तो उन सब का शॉर्टकट तरीका हमें दिया गया डेट इज नाउ आप सुपर का आपको यूज करो सिंपल इतना अब जहां हमें एरर आ रहा था अब सिंपली अगर मैं यहां पर चलता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं गाइस आप देख सकते हो हमें सिंपल एक एरर आ रहा है डेट इज ऑन कॉट रिफरेंस एरर एंड एज इज नॉट डिफाइंड ठीक है यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड एंड कहाँ पे वो नेम एज एंड क्लास इस जगह पे तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा वो एरर इसलिए क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर आपको पेरेंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करना हो तो सिंपली कंस्ट्रक्टर लिखते ही सुपर की का यूज करो ठीक है लेकिन इन सब को आपको जैसे
तो हमने ये इतने सारी जब वैल्यू दे दी है तो कितने एक दो तीन एंड देन चार ना तो यहाँ तो हमने सिर्फ एक ही पास कर रहे तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा तो मुझे नेम एज एंड क्लास को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ एंड देन कॉमर दिस इज इट आपने कंस्ट्रक्टर पे पास कर दिए चार पैरामीटर आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने चार आर्गूमेंट्स को भी पास कर दिया विथ वैल्यूज राइट मतलब बेसिकली वैल्यूज एंड आर्गूमेंट्स एक ही है यहाँ पे फिलहाल अभी एंड ये जो चार पैरामीटर है आपके इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर उसमें से तीन आपके वो प्रॉपर्टी से जो आप पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हो एंड एक ऐसा है जो आप अपने खुद के यू नो पहचान आइडेंटिटी के लिए आपने क्रिएट किया सिंपल कंट्रोल या सेव कर देता हूँ बाकी तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख ही चुका इतना एज इट इज अगर मैं रिफ्रेश करता तो गैस आप देख सकते हो मुझे मेरा आउटपुट आ चुका है एंड लेट्स गैस यहाँ पे आप मुझे ये चाहिए कि आई लव दिस गेम मुझे ये गेम खेलना पसंद है एंड मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मैं यहाँ पे अपडेट करूँ मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे यहीं पर ही वो अपडेटेड रहे तो कैसे मैं क्या कर सकता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है उसको अभी हटा दो मैं सिंपल एक नया मेथड खुद का क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट बायो प्लेयर स्टूडेंट नहीं मैं लिखता हूँ प्लेयर प्ले अंडर इसको बायो डेटा इस तरीके से ठीक है आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अगेन ये हमारा एक इंस्टेंस मैथड है कल को अगर कोई प्लेयर को भी इनहेरिट करे तो इसको वो इनहेरिट कर सकते हैं तो यहाँ पे गैस मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये सभी के सभी चाहिए तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट अब आप बोलोगे यार जब ऊपर ऑलरेडी सब कुछ लिखा था फिर से यहाँ क्यों लिखना तो गैस वो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला इसको मैं हटाऊँगा मैं सिंपली क्या चाहता हूँ कि यू you नो know, एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि ये पूरे के पूरे को ही अगर आपको एक ही बार में दिखाना हो तो हमारे पास क्या ये बायोडेटा मैथड है राइट इसको अगर आपको ओवर uh, करना हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डैट इज अगर आप देखो डॉलर कली ब्रेसेस के अंदर अगर आप सुपर कीवर्ड का यूज करते हो एंड उसके पैरेंथिस में अगर आप बायोडेटा को पास कर देते हो जैसे हमने प्रॉपर्टी को एसाइन करने के लिए सुपर यूज किया उसी तरीके से मेथड को यूज करने के लिए भी हम सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं नाउ सिंपली इतना लिखने मात्र से कैसे मुझे पूरा का पूरा इसकी वैल्यू मुझे इसके अंदर मिल गई है तो मैंने कुछ छेड़कानी भी नहीं की मैं तो सिंपली अब इसको यूज कर रहा हूँ सो दिस इज दावर एंड अब यहाँ पे बार बार क्यों दूसरे के क्लास को मैं कॉल आई मीन मेथड को कॉल करूँ मैं अपने मेथड को कॉल करूंगा है कि नहीं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ एज इट इज तो गाइस मुझे सेम वही आउटपुट आने वाला है एक सेकेंड सुपर क्यूर्ड अनएक्सपेक्टेड सो गाइस अब इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा सिंपल है वो इसलिए क्योंकि गाइस मैंने जान बुझ के आपको क्या किया था जब हम प्रॉपर्टी को यू नो एक्सेस कर रहे तो हमने सुपर एंड देन पैरेंथिस लिखा सेम मैंने मेथड के साथ भी वही किया लेकिन हम मेथड के साथ वैसा नहीं करना हमें डॉट यूज करना है और इसको पैरेंथिस को हटा देना एंड दिस इज इट कंट्रोल सेव करता हूँ सो थ्री टू वन एंड बुम गाइस हाई आई एम विनोद आई एम ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड एंड आई एम इन क्लास एम सी एस सो दिस इज इट एंड आप देख सकते हो जो अनडिफाइंड आ रहा है उसको अभी रहने दीजिए बेसिकली क्या कर सकते हो इसको हटाओ इसको रिटर्न लिखो एंड यहां पे से भी इसको हटा दो ठीक है एंड ठीक ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट इसको ही कंसोल के अंदर आप रख दो इस तरीके से आई मीन डायरेक्टली कंसोल ना कंसोल ऑल राइट ठीक है एंड यहां पे आप इसको कॉल कर सकते हो डायरेक्टली नाउ अगर हम इसको सिंपली रिटर्न करें तो भी हमें वही आउटपुट आ रहा है चलो ठीक है कोई नहीं एटलीस्ट एक तो हो गया कि हमें अब इस पेरेंट्स के मैथड्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है एंड एक चीज में यहां पर कर सकता हूं डेट इज कि आई एम अब डॉलर कलिब्रेसिस अगेन This dot game इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ एंड आई थिंक समथिंग इज नॉट करेक्ट ओवर हेयर एंड डेट इज आई थिंक ये कलिब्रेस इधर नहीं यहीं पर ही इसको एंड करना था हमें ऑल राइट परफेक्ट दिस डॉट गेम कंट्रोल या सेव करता होगा इस अब मैंने क्या किया बेसिकली इस पेरेंट के मेथड को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई भी कर दिया सिंपली अब थ्री टू वन एंड परफेक्ट देखो एंड गाइस आप फिर से देख सकते हो कि आउटपुट आने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड एंड आई एम प्लेयर ऑफ अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है तो गाइस मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जब मैंने ये पेरेंट के क्लास में ये जो कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा है हम सिर्फ कंसोल में उसको शो करवा रहे रिटर्न नहीं कर रहे किसी को तो मैं यहाँ पे इसको चलता हूँ एंड सिंपली यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ रिटर्न ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी इसको कॉल करे उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाए ना कि कंसोल पे दिखाए एंड अब पूरी पावर हमारे प्लेयर के पास है कि उसको रिटर्न जो मिला है उसको कंसोल पे दिखाए या क्या करे ठीक है तो कंट्रोल है सेव कर देता होगा अब सिर्फ वो कंसोल हटाने मात्र से एंड बूम हाई आई एम विनोद आई एम 26 सिक्स ईयर्स ओल्ड एंड आई एम इन क्लास एम सी आई एम प्लेयर ऑफ अनडिफाइंड दिस डॉट गेम नहीं लिखना है यहाँ पे लिखना है दिस डॉट माई गेम कंट्रोल है सेव करता हूँ
एंड फिर से वन मोर टाइम बूम एंड फुटबॉल दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आया जहां पे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ समझ समझा कि क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या है इनहेरिटेंस क्या है एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस मैंने मॉडर्न जाव में आपको होस्टिंग बताया था वेरिएबल होस्टिंग या होस्टिंग इन जाव तो इसका मतलब ये कि जब भी आप क्लास को क्रिएट करते हो यू you नो know, जहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करो बेसिकली आप क्लास को डिफाइन कर रहे हो राइट right? तो आपने क्लास को किया डिफाइंड लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि क्लास बाद में डिफाइन हो जाए सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है इस तरीके का ये जो फंड है ना कैसे आप नहीं कर सकते जब आप क्लासेस यूज कर रहे हो तो अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो आप देख सकते हो अनकॉट एक्सेस प्लेयर बिफोर इनिशलाइजेशन तो इसका सिंपल मतलब ये कि गाइस बिकॉज ऑफ होस्टिंग मतलब ये जो है ये होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है तो जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे आप कॉल नहीं कर सकते ये इसका सिंपल मतलब है तो कभी भी क्लासेस आपको पहले क्रिएट करने हैं डिफाइन करने एंड देन लेटर बाद में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो एंड अगेन अब आपका ये आउटपुट आ चुका है सो गाइज दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए डेट इज क्लासेस क्या होता है कंस्ट्रक्टर क्या है ये दिस डॉट माई नेम हम क्यों कर रहे हैं ये फिर जब इंस्टेंस मैथड देखिए स्टेटिक मैथड हमने देखा देन बायोडेटा जो एक मैथड रिटर्न कीवर्ड से क्या हो रहा था यू नो एंड देन सुपर कीवर्ड क्यों यूज करना है एंड देन अगेन अगर हम प्लेयर के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे तो पेरेंट में उसका क्या असर पड़ रहा था सब कुछ हमने देखा मेथड को ओवर कैसे करना है वो भी देखा तो गाइस आई रियली होप आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करते रहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए सो so, अभी तक अपने अगर मेरे चैनल था टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकिन घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कर दीजिए ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोज को मिस ना करें एंड कुछ डाउट हो तो बेफिक्रे नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर